अब जाइए क्या हुआ काका साहब काफी चिंतित दिख रहे हैं किशन नायक और उसके साथी गिरफ्तार हो गए हैं में चिंता की क्या बात है आपको तो खुशी होनी चाहिए अहिल्या के सर एक और सहरा जो बंद गया एक और उपलब्धि हासिल हुई है उसे इसी बात की तो चिंता है रखमा बाई राजपाट हो या युद्ध भूमि हर जगह हर तरह का काम अहिल्या बाई साहेब बखूबी निभा रही है वैसे तो इसमें मालवा का ही हित होगा उसमें कोई संदेह नहीं लेकिन इसी के कारण मालेराव को उत्तराधिकारी साबित करने के लिए घोषित करने के लिए कोई ठोस वजह ही नहीं मिल पा रही है तो चिंता का विषय है अब अहिल्या सब कुछ ही बखूबी निभा लेगी तो मालेराव के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं अब अहिल्या को कौन समझा कि उसे अपने बेटे के लिए रास्ता छोड़ना ही पड़ेगा भाई साहब से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है अब तो मालेराव को खुद ही अपने आप को मालवा का उत्तराधिकारी साबित करना होगा अहिल्या भाई साहब से एक कदम आगे बढ़ना होगा अरे मालेराव तुम कब आए कैसे लग रहा है आपको भाऊ इनका ख्याल रखिएगा सही वक्त पर औषधे और अच्छा आहार देंगी तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बता दीजिए इंतजाम करवा दिया जाएगा अहिल्या सारी तैयारियां हो चुकी है हम जलने के लिए तैयार हैं क्या हुआ हिल्ला हमारी मुहिम पूरी तरह से सफल हो चुकी है फिर भी तुम उदास हो अपनों से लड़ने में और अपनों से ही जीतने में क्या और कैसी खुशी तो कुछ भाजी सच कहूं तो किसी भी युद्ध के बाद ऐसे किसी संघर्ष के बाद जिसमें लोग जख्मी होते हैं मारे जाते हैं उनका परिवार रोता बिलकता है कुछ लोग जिंदा बच जाने की खुशी में होते हैं तो कुछ लोग अपने किसी को खोने के घम में इसके बावजूद भी जो जीतने वाले लोग जश्न मनाते हैं खुश होकर जमीन आसमान सर पर उठाते हैं वो लोग मुझे कोले भाले और मासूम लगते हैं तो कुछ भाजी भले ही युद्ध किसी एक को न्याय दिलाने के लिए हुआ हो लेकिन फिर भी वो न जाने कितने बेगुनाहों की मौत का कारण बन जाता है कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है जिन लोगों की जान चली जाती है जो जख्मी हो जाते हैं जिनका अंग भंग हो जाता है उन्हें न्याय कौन दिलाएगा
राजपाट हो या युद्ध भूमि हर जगह हर तरह का काम अहिल्या बाई साहेब बखूबी निभा रही है मालेराव को उत्तराधिकारी साबित करने के लिए घोषित करने के लिए कोई ठोस वजह ही नहीं मिल पा रही है अब अहिल्या सब कुछ ही बखूबी निभा लेगी तो मालेराव के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं भाई साहब से बात करने का कोई मतलब ही नहीं अब तो मालेराव को खुद ही अपने आप को मालवा का उत्तराधिकारी साबित करना होगा अहिल्या भाई साहब से एक कदम आगे बढ़ना होगा तो कुछ भाजी जब भी ऐसी कोई मुहिम खत्म हो जाती है जब युद्ध खत्म हो जाता है तब एक बार हर एक इंसान को अपना मूल्यांकन और आत्म परीक्षण जरूर करना चाहिए तो कुछ भावजी क्योंकि युद्ध किसी भी रूप में हो वो बस भुलावा देता है छलावा देता है कभी भी समाधान नहीं देता और ना कभी दे सकता है तो फिर तुम्हारे हिसाब से किशन नायक जैसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए वही तो मैं समझना चाह रही हूं तो कुछ भावजी भी तो अपने हैं राजकुमारी ये क्या कर रहे हैं आप अभ्यास कर रहे हैं हम वहां तक पहुंचने का जहां पहुंचने का हक है हम खुद को समझा रहे कि बस इतना सा तो सफर तय करना है हम लेकिन इतना सा सफर तय करने में पूरी उम्र भी लग सकती है भले ये सफर इतना छोटा सा है लेकिन आसान नहीं है ना जाने कितनी रुकावट है कितने बार होंगे हमारे सीने पर आए हो या आपने कभी ना कभी तो सभी बार करेंगे हम पर और हमें उसका सामना करना होगा कभी लोहे का कवच पहनकर तो कभी इरादों का कभी जुनून का कवच पहनकर तो कभी मकसद का लेकिन सामना तो हमें करना होगा गंगो बताते जी मैं मैं समझ सकता हूं राजकुमार नहीं गंगो बताते ये एक झूठ है ये तो बस हमारा मन बहलाने का एक तरीका है कोई नहीं समझ सकता हमें जब अपना हक पाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़े तो दर्द होता है खुद की सांसें लेने के लिए संघर्ष करना पड़े तो मरना बेहतर है और इसीलिए हमने तय कर लिया है हम दर्द सहेंगे नहीं दर्द देंगे और आई साहेब ने छोटी रानी ने हमसे हमारा अधिकार छीना है ना हम उनसे उनका श्रेय छीनेंगे और किशन नायक को वो गिरफ्तार करके लाएंगे सही लेकिन उसकी सजा हम तय करेंगे उत्तराधिकारी बनने का पैमाना क्या है 
यही ना कि जनता की नजरों में उनके लायक बनना तो ठीक है अब हम किशन नायक को सजा देकर जनता के लायक और जनता का नायक हम बनेंगे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप वैसे क्या करने की सोची आपने मेरा मतलब शरीर के किसी अंग में या किसी अवयव को अगर बीमारी लग जाती है तो उसे काट कर अलग करके फेंका नहीं जाता बल्कि उसका उपचार किया जाता है तो फिर इनके साथ क्या करना चाहिए तो क्या इन्हें सजा देनी चाहिए तो इसीलिए तुम किशन नायक और उसके साथियों को सुधरने का मौका देना चाहती हो हाँ तो कुछ भाजी हमारे परिवार का कोई सदस्य कितना भी बिगड़ जाए हम उसे सही राह पर लाने की पूरी की पूरी कोशिश करते हैं उसे एहसास भी होता है उम्मीद भी होती है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाली है लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बोलता और वक्त आने पर उसे माफ कर देते हैं सब लोग उसी तरह मालवा की प्रजा भी तो अपना परिवार ही है तो कोजी भाजी मैं अपने वादे के मुताबिक इन्हें समझाकर और इनकी तकलीफ को समझकर इन्हें समाज में वापस लाने की कोशिश तो कर ही सकती हूं और मैं यही करूंगी तो कुछ भावजी लेकिन इस बात का ऐलान मैं वाड़े में पहुंचने के बाद करूंगी एक नया ऐलान ऐसा ऐलान जो बहुत सारे लोगों को सुधरने का मौका भी देगा और सुधरने की एक नई उम्मीद भी देगा सुनो 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 राजकुमार भाले राव ने आप सभी आम जनता को वाड़े में आमंत्रित किया है सुनो 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 आप सबका गुनेगार किशन नायक वही मशहूर डकैत किशन नायक उसे गिरफ्तार कर लिया गया है उसकी गिरफ्तारी को लेकर राजकुमार मालेराव एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। सुनो 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 आप सभी तुरंत वाड़े में आ जाएं। भाई इसे कहते हैं खबर अब खबरदार रहने की जरूरत ही नहीं हाँ हाँ अब क्या जरूरत किशन नायक तो पकड़ा गया भाई आज का दिन तो हमारे लिए दिवाली दशहरे से कम नहीं है क्योंकि हम पे जुर्म करने वाला राक्षस पकड़ा जो गया है और सोचो वाड़े में सभी को आमंत्रित किया गया है चलना चाहिए हाँ चलना चाहिए नहीं चलना है जरूर चलेंगे चलिए चलो अहिल्याबाई होल करके 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 क्या संदेश है तो कुछ भाजी 
भाव साहेब पेशवा ने अपनी सेना के साथ चंबल पार कर दिया है लेकिन हमने तो उन्हें बाबा साहेब का संदेश भेजा था शायद हमारा संदेश मिलने से पहले वो निकल गए होंगे राजा जो भी हो तो कजी भाव जी अब पता नहीं बाबा साहेब क्या कहेंगे और क्या करेंगे कहने करने के लिए बचा ही क्या है ये हो कैसे गया भाऊ साहब ने सेना के साथ चंबल पार कैसे कर लिया शांत हो जाइए मलहार राव कुछ समझ रहे हैं आप जब भाऊ साहब के चंबल पार करने की खबर अब्दाली तक पहुंचेगी तो क्या होगा कुछ समझ रहे हैं प्रलय आएगा प्रलय हम जानते हैं पुराने घाव इतनी जल्दी नहीं भरते लगातार पीड़ा देते रहते हैं लगातार रिश्ते रहते हैं हम ये भी जानते हैं कि भाव साहब प्रतिशोध की आर में चल रहे हैं अब दाली पर पूर्ण विजय ही उनकी मंशा है उनका सपना है लेकिन अब अब जब पूरी तरह से अब दाली शरण में आ चुका था तब कहां तक आप पहुंचे भाव साहब भाव साहिब अब यमुना तक पहुंच चुके हैं जल्दी ही दिल्ली पहुंच जाएंगे अब दाली अपनी सेना के साथ अफगान के लिए निकल गए और अब उसने यमुना पार किया है और आपके खबर के हिसाब से अगर भाव साहेब यमुना तक तो पहुंच चुके हैं तो ये बात अब दाली जान जाएगा अब दाली जरूर जान जाएगा मतलब समझ रहे हैं चंकू जी युद्ध निश्चित है अब कोई और रास्ता नहीं बचा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास आपको एक काम करना है आपके राज्य से और बाकी नजदीकी मित्र राज्य से जितने भी सहायता मिल सकती है ले लीजिए यलगार तो होना ही है और मराठों को इस युद्ध में जीतना जरूरी है जिसकी हमेशा से उम्मीद रहती है हमारी भाव रानी अहिल्या ने मालवा में डकैतों की समस्या का समाधान कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए यह तो खुशी की खबर है बधाई हो आपको एक जीत वहां हुई है जनको जी और अब एक जीत यहां होगी इस जीत को सुनिश्चित करना होगा राजकुमार माले राव सरकार की 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 वो बता क्या जी सरकार की लगता है आपके लोग मुनादे करने में माहिर हैं। इतनी बेड़ोसी का नतीजा है राजकुमार मैं अपने काम में माहिर भी हूँ और मुस्तैद भी राजकुमार माले राव सरकार की मालवा के निवासियों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आप सबका गुनेगार किशन नायक उसके साथियों के साथ हमने उसे गिरफ्त में ले लिया है हम जानते हैं कि आप लोगों के साथ किशन नायक ने कैसा कहर डाया है कितना अत्याचार किया है उसने आप लोगों के साथ आप सबको खून के आंसू रुलाए आपके अपनों से आपको दूर किया और हम ये भी जानते हैं कि किशन नायक ने कई बार आप सबके बसे बसाए घर को भी उजाड़ा लेकिन आज आज बाजी पलट गई वो हमारी जंजीरों में है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी उसके हर गुनाहों का हिसाब होगा
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.